Father in heaven, we thank you for the power of your word. Seigneur, nous te remercions pour la puissance de ta parole. Father, we bless you for your holy word. Nous te bénissons pour la sainteté de ta parole. I'm asking you in the mighty name of the Lord Jesus. Et nous te demandons dans le nom puissant du Seigneur Jésus. To release to every brother and sister in this place. De libérer pour chaque frère the et chaque sœur dans of cet wisdom and the spirit of revelation. L'esprit de sagesse et de révélation. I pray that the word that is burning in your heart. Je prie que cette parole qui brûle dans ton cœur. Pass through this human vessel. Puisse passer à travers ce vase humain. And penetrate to the depths of our heart. Et pénétrer les profondeurs de nos cœurs. In the fullness of divine authority. Dans la puissance et la plénitude de la l'autorité divine. To tear down that which must be destroyed. Afin de renverser ce qu'il faut détruire. And to build up that which must be built. Et afin de construire ce qu'il faut bâtir. And may it be for the praise. And the glory of the name of Jesus. Et que tout cela se fasse pour la gloire et l'honneur du nom de Jésus. And everybody said et amen. Tout le monde a dit. Uh, towards the end of the 19th century. Vers la fin du 19e siècle. Many athletes began to uh, battle to break the barrier of the four-minute mile. De nombreux athlètes ont, se sont battus pour euh, courir un mile dans moins de quatre minutes. Now, if you don't use miles in your country, si dans votre pays on ne parle pas des miles, a mile is roughly equi equivalent to 1,600 meters. C'est environ 1,600 mètres. So a little bit more than one and a half kilometers. Un kilomètre et demi. In order to run one mile in under four minutes, Alors pour courir cette distance dans moins de quatre minutes, would require a man to run that duration at 24 kilometers an hour. Il est nécessaire de courir pour, pour uh, à la vitesse de 24 kilomètres à l'heure. And year after year, année après année, competition after competition. Course après course, uh, the best runners of the world tried to beat this four-minute barrier. Les meilleurs coureurs du monde ont essayé de faire ça dans moins de cinq minutes, quatre minutes. None succeeded. Et aucun n'a réussi. Coaches, medical doctors, scientists began to say that it is humanly impossible for a man to run at that speed for that distance. Et des entraîneurs, des médecins, des scientifiques ont commencé à dire que c'est impossible pour l'être humain de courir cette impossible. distance en moins de quatre minutes. C'était impossible. And they said the human body just cannot possibly do that. Ils ont insisté que le corps humain ne peut pas faire cela. In the first half of the 20th century, mais au, de, au début du 20e siècle, Some coaches, along with some scientists, began to reconsider that possibility. Certains entraîneurs et certains scientifiques ont commencé à considérer différemment. Ce And they said, défi. "Well, perhaps, et ils ont commencé perhaps, à dire, hmm, if there was the right uh, atmospheric climate, si on avait le bon climat atmosphérique, if you had the perfect." Conditions. Si on avait les conditions parfaites pour la course, at just the right time of day, exactement au bon moment de la journée, on just the right kind of track, sur la bonne, le bon sol dans, pour cette course, perhaps, peut-être, perhaps, mais juste peut-être, a superhuman could break the four-minute mile. Et une personne surhumaine pouvait accomplir cela dans moins de quatre minutes. But year after year, Et année après année, runner after runner, coureur après coureur, bowed the knee before the barrier of the four-minute mile. A fléchi le genou devant cette barrière. Quatre minutes. And then, ensuite, on the 6th of May 1954, le 6 mai 1954, Roger Bannister, un certain Roger Bannister, an Englishman, un Anglais, was running a race at Oxford in Great Britain. Une course à Oxford, It was a very wet and rainy day. Il pleuvait. 
ce jour-là. The weather conditions were very much not in his favor. Les conditions météo n'étaient pas du tout favorables. But on that day, mais ce jour-là, Roger Bannister became the very first human being to break the four-minute. Mile. Cet homme a couru cette distance en moins de 4 minutes pour la toute première fois dans l'histoire de l'homme. His exact time Et en fait, was précisément 3 minutes 59.4 seconds. Il a fait dans 3 minutes 59.4 secondes. You say well that's practically 4 bon, minutes. C'est presque 4 minutes quand même. That when the human being had been pursuing that record for so many years, Mais quand humain a poursuivi ce défi pendant tant d'années, beating it by 0.6 seconds was just enough. 6 secondes, ça suffit pour surmonter. Now what is the most amazing about this story? Et ce qui est vraiment merveilleux dans cette histoire, only four months later, seulement quatre mois plus tard, an Australian man un homme de l'Australie named John Landy. Nommé John Landy. He broke the record as well. Lui, il a dépassé and le record. Did it even faster. Battu le record, il a fait encore plus vite. In 3 minutes and 58 seconds. 3 minutes 58 secondes. The next year, three other runners broke the four-minute barrier. Et l'année suivante, trois coureurs ont couru dans And, and since 1954, et depuis 1954, more than 1,000 runners have broken the four-minute mile. Plus de 1,000 coureurs ont pu faire cette distance en moins de 4 minutes. The youngest being only a boy of 16 years old. Le plus jeune parmi eux était un garçon de 16 ans seulement. Now, my question is this. Voici donc ma question pour vous. How répondre. is it possible? Comment est-ce possible? That for centuries que pendant des siècles, everybody was convinced tout le monde était convaincu that the human body was incapable of running at that speed. Que le corps humain était incapable de courir à cette vitesse-là. Every expert confirmed it. Tous les experts confirmaient cela. Every coach confirmed Tous it. Tous les entraîneurs confirmaient la même chose. Every biologist, every scientist confirmed this fact, Tout this truth. A confirmé cette même vérité. It is humanly impossible to run one mile in under four minutes. En disant, il est humainement, humainement impossible de courir un mile dans moins de quatre minutes. And all it took et tout ce qu'il fallait, took, tout ce qu'il fallait to change reality, tout ce qu'il a fallu pour changer cette réalité for one man était un seul homme to achieve it. qui l'a achevé. And since then, Et depuis ce moment-là, more than a thousand others have done plus so. De mille personnes ont accompli la même Did the chose. human body go through some evolutionary jump into the future? Est-ce que le corps humain a passé par une évolution? Did suddenly the atmosphere have some sort of miraculous climatic effect on us? Ou est-ce qu'il y avait un effet dans l'atmosphère? Now humans can simply run faster, jump higher, and do greater things. Maintenant, les êtres humains peuvent courir plus vite, sauter plus haut, et faire des grandes choses. Or was there a change in the mentality? Est-ce que c'était réellement un changement de mentalité? Was it simply because one man did break the limit? Est-ce que c'était simplement parce qu'un seul homme a pu battre le record? One man did what everyone said was impossible. Un homme a fait ce que tout le monde disait était impossible. And allowed for other men to find the same hope to be able to do the same. Et sa, sa réussite a permis à d'autres de trouver l'espoir de faire la même chose. So my question to you today. Voici donc ma question. What are your limits? Que sont vos limites? Where have you told yourself it's impossible? Où est-ce que vous vous êtes dit que c'est impossible? Amen. Amen. Or oh, oulala. la. <laughs> what, what, in what areas of your life have you convinced yourself that you can't do something? It is impossible for you to do it. Dans quel domaine de votre vie vous vous êtes convaincu que c'est impossible de faire quelque chose? Just think for a moment of all of the extraordinary things that we do today with hardly even thinking about it but at one time they said it was impossible. Pensez à toutes les choses que nous faisons aujourd'hui qu'on disait il y a quelques années ou quelques siècles que c'était impossible de faire. 
Think about airplanes for a moment. Pensez à l'avion, par exemple. For how long was it told to the human being it is impossible for you to fly? Combien de siècles on a dit à l'être humain il est impossible de, de voler? How many of you swam all the way from the Philippines? Qui sont ceux qui ont nagé en France jusque, depuis euh, les Philippines? Levez la main. I don't think too many. No, pas I don't trop, think hein? anybody. Pas trop. Non, vraiment pas pe personne. How many of you took the boat? Qui sont ceux qui ont pris un bateau pour venir en France? Mm. Même pas. No, no. Ah. All right, how many of you took an airplane? Qui ont pris un avion? Qui sont ceux we qui ont pris un now, avion? Mais on le fait. Think about it. Vraiment, machinalement, sans y penser. But you realize a few hundred years ago. Mais il y a quelques centaines d'années de cela. If you were to even suggest that flight was possible. Mais, même si on suggérait que c'était possible pour l'homme de voler. You were taken as a, as a, as a witch, as a sorcerer. On était considéré presque sorcier. Mm. And, and sometimes even burned at the stake for et, heresy. Et parfois traité comme hérétique. Think about the automobile. Pensez à la voiture. Do you realize that there was a time that motorized vehicles were considered a, 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 an aberration? À un moment donné, un véhicule avec une moteur était considéré comme une aberration. A sin against the God of, uh, who created nature. Un péché contre le Dieu qui a créé la nature. A horse ate grass. Un cheval mange du, de, de l'herbe. C'était un animal, un être vivant. It was a natural form of transportation. Et donc, c'était une forme naturelle de transport. The car was considered impossible. Et la véhicule était considéré impossible. Pensez aussi à l'Internet. About many of our medical advances. Ou les avancements médicaux. Putting a man in outer space. Ou euh, mettre un homme dans l'espace. Sending a robot to the planet Mars. Ou bien envoyer un robot sur la planète Mars. All of these things that we just think are normal and natural today, at one time someone said that's impossible. Toutes ces choses que nous considérons naturelles ou normales aujourd'hui, à un moment donné quelqu'un avait dit c'était impossible. And then someone decided to change that. Et tout d'un coup, quelqu'un a décidé de changer so cela. Que sont donc les choses dans votre vie que vous considérez impossibles à faire? What is it? What, what limits did you fix upon your life? Que sont les limites que vous vous êtes imposées? I believe, beloved, Je crois, mes bien that God is in the, in, in the business of pushing us To our limits. Que Dieu prend plaisir en nous poussant au-delà de nos limites. Whereas you and I, we are seeking security. Mais nous, vous et moi, nous cherchons la sécurité. We are seeking comfort. Nous cherchons le confort. We are seeking protection. Nous cherchons la protection. But God is seeking to push us to our limits. Mais Dieu veut nous pousser au-delà de nos limites. In order to convince us. Afin de nous convaincre. That with God. Nothing is impossible. Qu'avec Dieu rien n'est impossible. But it means. Et ce qui veut dire. That in order for us to get to that point. Si on veut arriver à ce point-là. Of changing our limits. De vraiment au passer au-delà de nos limites. We need to learn discipline. Il nous faut apprendre la discipline. All of these great stories I've just shared. Toutes ces belles histoires que je They viens de partager. Ont, um, quelque chose en commun. Those men, those women who did the exploits. Ces hommes et ces femmes qui ont accompli ces exploits. It was not because they had a gift. Ce n'était pas parce qu'ils étaient doués. It was not because they won the lottery. Ou parce qu'ils ont gagné le loto. <laughs> It was not because of an accident. Ce n'était même pas en raison d'un accident. But it was because they worked hard at it. Mais parce qu'ils ont travaillé dessus. Many of these, some were Christians, some were not. Certains de ces personnes étaient chrétiens, d'autres non. But one thing they all had in common. Mais ils avaient tous une chose en commun. Was an extraordinary level of discipline. Un niveau extraordinaire de discipline personnelle. Amen or ooh la la. <laughs> Now I want to show you a photo that somebody sent to me this week. J'aimerais vous montrer une photo qu'on m'a envoyée cette semaine. Do we have that photo, please? Est-ce qu'on peut le projeter? Uh, ah, you. voilà. This is a sister and brother. Voici une sœur et un frère. And um, the, the identity of whom was not communicated to me. On m'a pas communiqué leur identité. 
Now, uh, both are displaying the trophies that they had won. Mais on voit bien que les deux montrent les trophées gagnés dans leur uh, enfance. At the end of the uh, swimming season. À la fin d'une saison de natation. Okay, both are swimmers. Ils sont tous les deux nageurs, il paraît. Uh, you can see who has the most trophies. Et on voit qui a le plus de trophées. And who has the biggest smile. Et qui a le plus gros sourire, n'est-ce pas? <laughs> But they wrote this about the young, the young boy. Mais uh, cette personne m'a écrit concernant le jeune homme, le jeune garçon. In this photo, he is about 12 years old. Dans cette photo, il a environ 12 ans. And his sister, 14. Et sa sœur a 14 ans. Every morning, the boy would wake up at about 5 o'clock. Tous les matins, le garçon se levait à 5 heures. Seven days a week. Sept jours sur sept. To deliver his newspapers. Pour aller livrer des journaux de maison en maison. He was a newspaper delivery boy, as you've seen in American movies. Vous avez certainement vu ça dans des films américains. And he did this in order to earn his, journaux, um, hein? his pocket money. Il a fait pour euh, gagner de l'argent de poche. After school, his parents would take him to the municipal pool. Après l'école, les parents l'amenaient à la piscine municipale. Every day. Chaque jour après And for les two cours. two hours a day, he had swim team practice. Pendant deux heures chaque jour, il avait des entraînements avec son équipe de natation. Only then did he come home to do his studies. Et c'est seulement après l'entraînement qu'il est venu à la maison faire ses devoirs. In order to retain his place in the top 10% of his class. Afin de garder d'être parmi les dix premières dans sa classe. After eating dinner in 10 minutes. Il mangeait son dîner en dix minutes de temps. He would trumpet for about two hours. Et il s'est mis à répéter la trompette pendant Because deux he heures. Because also played trumpet in the orchestra. Parce qu'il était aussi dans l'orchestre. Now the sister had no pocket money. Maintenant, sa sœur n'avait jamais d'argent de poche. She didn't have a job. Parce qu'elle n'avait pas un petit boulot. And the only money she had was the money her brother gave her. Le seul argent qu'elle avait, c'était l'argent que son frère lui a donné. She didn't practice swimming. Elle n'avait pas fait la natation. She did not work hard at school. Elle n'a pas bien travaillé à l'école. And she never developed any of her musical talents. Elle n'a jamais développé ses dons. Ses talents the young boy had a very disciplined lifestyle. Le garçon a choisi depuis le plus jeune âge d'avoir un style de vie he discipliné. Didn't have very many friends. Pourtant, il n'avait pas beaucoup d'amis. He didn't go to parties. Il n'a pas fait la fête. He didn't go out and play with all of the buddies in his neighborhood. Il n'était pas sorti jouer avec les copains du voisinage. But he accomplished Much as a young boy. Mais il a tant accompli en tant que jeune garçon. My question to you is, Ma question pour vous est la suivante. Who looks happier in the in the qui photo? a la tête plus heureuse? Qui a l'air plus heureuse dans les photos? Hmm. Le garçon, effectivement. Okay, thank you. Take away the Merci, photo, please. vous pouvez enlever les photos. And I'm not going to tell you whose photo that is. Je vais pas vous dire de qui il s'agit. Aujourd'hui, j'aimerais faire un petit parcours dans le livre des Proverbes pour voir ce que ce livre a à nous dire concernant la discipline. And I've all of these into five Et j'ai groupé ces versets dans cinq catégories. Okay, so one, Première catégorie, okay, the undisciplined person always comes to poverty But the discipline always prospers. On voit que la personne sans discipline arrive toujours à la pauvreté et la personne avec discipline prospère toujours. Okay, so undisciplined person always goes to poverty, discipline always to prosperity. La personne sans discipline termine toujours dans la pauvreté et la personne disciplinée arrive toujours Proverbs chapter à la 10, prospérité. Verse 4 tells us, Proverbe 10 et verset 4. He becomes poor who works with a lazy hand, but the hand of the diligent brings wealth. I've got them all here, honey. Okay. Celui qui agit d'une main lâche s'appauvrit, mais la main des diligents enrichit. Proverbs chapter 12, verse 24. Proverbe 12, verset 24. And you have the text up here on the screen. Vous avez les... Voilà, tout est affiché the hands en of the diligent ones shall rule, but laziness ends in slave labor. La main des diligents dominera, mais la main lâche sera tributaire, esclave, d'autres termes. Somebody say amen or ooh la la. Et amen ou oh la la. All right, in 21, verse 5. Proverbe 21 et verset 5. The plans of the diligent surely lead to profit. 
and everyone who is hasty surely rushes to poverty. Les projets de l'homme diligent ne mènent qu'à l'abondance, mais celui qui agit avec précipitation n'arrive qu'à la disette. Mm. So the question mm. is, are you lazy? Alors voici la question, est-ce est que vous êtes paresseux Or are you ou est-ce que vous êtes discipliné Now listen, there's a difference between being disciplined and just working long hours. Il y a une différence entre être discipliné et travailler pendant des longues heures. C'est pas la même chose. Because you can work hard and not work well. Parce qu'on peut travailler dur sans travailler bien, sans bien travailler. Amen. N'est-ce pas Okay, you remember the story of the man who decided he was unemployed. Vous vous rappelez de l'histoire de l'homme qui And his wife kept telling him, you need to go work, you need to work. Qui était en work. chômage et son épouse disait sans cesse, il faut aller travailler. And he went out and he bought a shovel. Il est allé acheter une pelle. And, and the next morning he woke up at five o'clock. Et le lendemain matin, il s'est levé à 5 heures. And the wife said, what are you doing with the shovel? Et son épouse lui a dit, mais qu'est-ce que tu fais avec la pelle? He says, I'm going to work. Il a dit, je vais travailler. You keep telling me I need to get a job. Tu n'arrêtes pas de me dire qu'il faut travailler. So I got a job. Donc, je me suis She attribué so, so to hear that he got un a job. boulot. Elle était tout contente. Hein? So he takes his shovel, he goes outside. Il prend sa pelle, il sort de la maison. He goes out in the, the backyard. Il va dans son jardin. And he starts to dig a hole. Il commence à creuser un trou. For eight hours, he digs a hole. Pendant huit heures, il a creusé ce trou. He didn't take a break. Sans pause. Not to drink coffee. Il a pas bu un café. Not for lunch. Il a pas s'est pas arrêté pour le déjeuner. Not for a Coca-Cola. Même pas pour un Coca l'après-midi. Not even to go to the bathroom. He Et didn't take a break. Même pas pour aller aux toilettes. Il a pas fait une seule pause. And after eight hours, he was exhausted. Au bout de huit heures, il était épuisé. He comes into the house. Il arrive à nouveau dans la maison. Gets a shower, has dinner, goes to bed. Il se douche, il mange son dîner et se couche. The next morning he wakes up at five o'clock. Le lendemain matin, il se lève à nouveau à 5 heures. And his wife says, "What are you going to do?" Son épouse le regarde. Mais qu'est-ce que tu vas faire aujourd'hui? I'm going to work. Je vais travailler. He goes out to the backyard. Il sort dans le jardin. And he starts to fill in the hole that he dug the day before. Et il commence à remplir le trou qu'il a creusé la, la veille. He worked eight hours. Huit heures. He was exhausted. À la fin, il était épuisé. Didn't take a break. Sans pause, il a bossé. He came in the house afterwards. À la fin, il est rentré dans la maison. Says, well, honey, what are you doing? Et son épouse dit, mais chérie, qu'est-ce que tu fais? Because you've been bothering me for months to get a job. Il dit, il répond, mais depuis des mois, tu n'arrêtes pas de me déranger pour trouver un travail. Et so I made a pas job for myself. Un travail, personne voulait m'embaucher. J'ai créé I'm a hole digger. mon propre travail. J'ai décidé de creuser des trous. Voilà. And she said, well, honey, is anybody going to pay you for that? Et son épouse dit, mais t'es payé pour faire ça? And he says, you never said I needed to earn money. Et l'épouse répond, tu m'as pas dit qu'il fallait être payé. So, anyway, all that to say is, tout ça pour dire, you can work long hours, on peut travailler des longues heures, even as a lazy person, même en tant que paresseux, à la base. Because you don't work well. Mais puisque ne, vous ne travaillez pas bien. Hello, are you with me? See, there are a lot of people who are tired, exhausted. Il y a beaucoup de monde épuisé, I, I talk très to them fatigué. Often. Je leur parle souvent. It's amazing to me. Young people come to me. Même des jeunes qui I'm viennent like, me voir. Hey, how you doing? Je fais salut mon gars, yeah, comment vas-tu? Like 22, 23 years old. Des gens de 22, 23 ans. Oh pasteur. oh, pasteur, tu sais pas. Uh, fatigué. Ah, épuisé. <laughs> fatigué? Quoi? À ton âge? I said, you're too young to be tired. Je dis, tu es trop jeune pour être fatigué. I said, look how old I am. Regarde mon âge à moi. <laughs> I said, I'm not, I'm not tired like you. Moi, je suis pas fatigué comme toi. And if I was, Et si j'étais fatigué I comme probably toi, wouldn't tell you. je te le dirais pas. <laughs> Hello. Tired. Why are you tired? Pourquoi es-tu fatigué? Uh, je me suis réveillé ce matin à 10 heures. I woke up at 10 o'clock this morning. Okay. D'accord. But why are you tired? Mais pourquoi es-tu fatigué? Uh, je me suis couché à minuit. Well, I went to bed at midnight. 
said, dude, you slept 10 hours. Je dis, mais t'as dormi 10 heures et tu yeah. es fatigué. Yeah, I know, but yeah, uh, oui, je sais. I said, that's the problem, you're sleeping too much. Et j'ai dit, peut-être le problème, c'est que tu dors trop. <laughs> You don't need more than maybe five or six hours. L'être humain n'a pas besoin de plus que cinq, six heures. I know, I know. Your doctor says, oh. Mais je sais, votre médecin ne you dit need pas at ça. Least eight. Votre médecin insiste qu'il faut huit heures de I bon tell sommeil. People, Moi, je dis aux gens, just sleep faster. dormez simplement plus vite. Vous raccourcirez le temps. <laughs> That's a joke. C'est okay. une blague, non. All right. Anyway, number two. Numéro deux. The lazy person. Le paresseux. Creates frustration. Crée la and frustration. And the people around him. Dans son entourage. The lazy person creates frustration. Le paresseux produit de la frustration dans son entourage. For the people that are around him. Uh, Proverbs 10, verse 26. Regardons Proverbe 10 et verset 26. As vinegar to the teeth so, and smoke to the eyes, so is the sluggard to those who send him. Ce que le vinaigre est aux dents et la fumée aux yeux, tel est le paresseux pour celui qui l'envoie. Did you ever give somebody a package to deliver and they were just so lazy it never got delivered? It's like smoke in the eyes. Ça vous est arrivé de confier un colis à quelqu'un pour qu'il le livre à quelqu'un D'autres, et il n'a pas fait. Ça, c'est pour moi comme de la fumée aux yeux. You know, this, uh, we, we ordered some, some, uh, a product. Cette semaine, nous avons commandé un produit. And, uh, it was supposed to be delivered on Friday. Qui était censé livrer, être livré vendredi okay. dernier. Now, we, we paid extra money nous to avons have it payé de, plus cher on Friday. pour avoir cette livraison pas plus tard okay. que vendredi. Because tonight, I've got, I've got J'en a ai besoin pour ce soir. And I need that product for il tonight. me faut ce produit pour cette réunion ce so soir. Had to come on Friday. Donc il fallait absolument que ça arrive vendredi. We got the product, nous avons reçu paid extra money, nous, la commande, nous avons payé plus cher. On Thursday, I get a text. Mais jeudi, je reçois un texte. Your product has been delivered at your house. Ton produit a été livré chez toi. At 10.40. C'était jeudi vers 10h40 we were in du the matin. House at 10:40. On était tous les deux à la maison à ce moment-là. Really? Ah bon? So I went out to the mailbox. On n'a rien vu. It's On empty. est sorti voir dans la boîte aux lettres vide. In there. Rien dans la boîte aux lettres non plus. Hmm. So I called the, the company. J'ai appelé donc la compagnie. La société. Said, uh, your guy said that it was delivered and that there's nothing there. J'ai expliqué, je viens de recevoir un texte qui dit que oh, mon yes, colis yes, est yes. arrivé. It was delivered C'est to pas a man là. named Gary. Si, 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 c'était donné à quelqu'un qui s'appelle Gary. Ah bon? I don't know Gary. Je ne connais pas, je, personne de ce nom. And my name's not Gary. Et ce n'est pas moi, en tout cas. So I went up and down the street to find Donc, a mailbox that said Gary. Je cherchais parmi les boîtes aux lettres de mes voisins s'il y avait quelqu'un avec ce nom. There's no Gary Il n'y en avait village. pas dans notre village. So I wasn't very happy. Je n'étais pas content. I had smoke in my eyes. C'était comme la fumée dans mes yeux. Mm. Vinegar on the teeth. Comme du vinaigre sur mes dents. Mm. And uh, I don't know what happened. Et And je it, ne it peux was, pas vous dire lar- comment ça s'est passé. It was a large package. C'était à peu près cette taille, assez épais, un colis that, that comme ça. That fit inside the box. Mais qui rentrait okay. But dans you la couldn't, boîte. You couldn't put it through the little window. Mais on ne pouvait pas passer yeah. par le, l'entrée. Saturday morning, I go to my mailbox. Alors figurez-vous, samedi matin, je cherche dans ma boîte aux lettres. And the package is in the mailbox. Et je trouve le colis dans la boîte aux lettres. Samedi. I have no idea how it got there. Et je n'ai aucune idée comment ça s'est arrivé parce que ça passait I pas par l'entrée. I never received it in my hands. Je ne l'ai pas reçu it par dans mes Thursday, mains. It was not there Thursday. It was not Ce n'était pas dans la boîte ni jeudi ni vendredi. But it was there on Saturday. Mais samedi matin, le colis a été dans la anyway, boîte. And I'm not going to tell you the company. Je vais pas vous nommer la société qui fait ça. The, 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 the livraison. Although I really want to tell you the company. J'ai envie de vous nommer qui était le livreur, mais je vais pas I le tell faire. You, don't use them ever again. Et vous dire ne, n'utilisez pas ce livreur. <laughs> Peace and grace in the name of Grâce, Jesus. Grâce, miséricorde. Okay, number three. Numéro 3. Okay, the, the lazy person. Le paresseux. Fr- frustrates his own life. Se frustre 
Il frustre sa propre vie. But the disciplined man um, is fulfilled. Mais l'homme discipliné est comblé dans sa vie. Hmm. Okay, the, 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 uh, the lazy person is frustrated in his life. Le paresseux est frustré par sa vie. Man, I, I, know, I know so many frustrated people. Et je connais plein de gens frustrés. Frustrated. Mais tellement frustrés. Dreams, ambitions, desires, Ils hopes. avaient des rêves, des aspirations, des espoirs, des souhaits. frustrated because they don't ever seem to get ahead. Mais ils sont frustrés parce qu'ils n'arrivent pas à avancer. Are you hearing me today? Vous me suivez? I don't know, maybe I'm speaking to you. Peut-être je vous parle. And this is a terrible phenomenon. Et c'est un phénomène terreux, And terrible. And I see it even with Christians. Mais je le vois même chez, chez les chrétiens. We, we were doing an interview on, 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 a, on, a, on a Christian television station not too long ago. Une fois on faisait un entretien sur une euh, and, and, chaîne and we were de being télé asked questions chrétienne. regarding business and finances. Là où on posait des questions concernant les finances. Euh, and somebody, somebody who was listening to the broadcast called in a question. Quelqu'un qui écoutait l'émission a appelé avec une question. He said, please ask Pastor Robert this question. Disons, s'il vous plaît, posez la question à Pastor Robert. I was praying and the Lord spoke to me. Parce que je priais et le Seigneur m'a parlé. And told me to, to start a business. Il m'a dit de, de monter une entreprise. So I started a business. Alors j'ai monté une entreprise. But it failed. Mais l'entreprise a échoué. Here's my question. Voici donc ma question pour le Why pasteur. Why did the Lord mislead me? Pourquoi le Seigneur m'a mal conduit et m'a fait échouer? I said, listen, this is not magic. Et j'ai répondu, ce n'est pas la magie. Did you Quand do, même. Did you do a, a, a market study? Avez-vous fait l'étude du marché, par exemple, pour votre entreprise? Uh, no, 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 no. God just ben told non. me to do the business. Mais parce que Dieu m'a dit de monter l'entreprise, c'est tout. Hein. I say, well, that's being stupid. Mais ça, c'est assez, ça, c'est être stupide. And faire stupidity comme ça. doesn't come from God. Et la stupidité ne vient pas de Dieu. Did you even bother to study your product? As-tu pensé à étudier ton produit quand même? No, the Lord just told Mais me non. to use it. Le Seigneur m'a dit de l'utiliser. Okay, well that's being lazy. Alors ça c'est la paresse. You didn't do the job. Tu n'as pas fait le boulot nécessaire. Do you le have any experience in starting a business? As-tu de l'expérience dans les entreprises? Oh no, 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 ah, I have no experience même pas. whatsoever. Pas d'expérience. I said, have you ever gone to a school to learn how to do business? Est-ce que tu as déjà fait une école de No, 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 the Lord just told me to do it. No, I said, well, that's being lazy. M'a dit de le faire, c'est tout. Come non, on. ça c'est la paresse. You're, don't blame God. Ne blâmez pas Dieu. For your laziness. Pour votre paresse. Okay, you might you might be a student in school. Peut-être vous êtes à, à l'école. And you pray, oh God, give me a perfect score on my on my exam. Et peut-être vous priez, Seigneur, donne-moi une bonne note sur mon examen. Can I give you a promise? Est-ce que je veux, je peux vous donner une promesse? Here, here is a promise. If you are a Christian, si vous êtes chrétien, and your prayer, et votre prière, is that God would miraculously give you a good note on your exam. Consiste de demander à Dieu une bonne note sur votre and examen. And you don't study. Et vous ne travaillez pas, vous n'étudiez pas. Here pour, is a promise I can give you today. Je vous donne une promesse aujourd'hui. God will let you fail. Dieu va permettre à ce que vous échouiez. Thank you. I got three amens on that Il y avait quand même trois amens. Get, it's getting better. Okay, it's getting better. Ça All va right. de mieux en mieux. You know, why? Because God doesn't bless laziness. Pourquoi? Parce que Dieu ne va pas bénir la paresse. Point. He just doesn't. Il ne it's le fait not pas. in his nature. Ce n'est pas dans sa nature. Hallelujah. Merci you know, the Bible tells us that after six days of labor, God rested. La Bible nous dit qu'au bout de six jours de travail, Dieu lui-même s'est reposé. God worked. Dieu a travaillé. Are you with me? Vous êtes là? And when he put man in the garden, the very first thing he said to him is work the garden. Et quand il a placé l'homme dans le jardin, la première chose qu'il a dit à l'homme c'était travailler. The Cultiver first thing, God didn't say, jardin. "Hey Adam, take a vacation." Il n'a pas dit Adam va faire des vacances, prendre des vacances. Hey Adam, have a siesta. Il n'a pas dit Adam fais une petite sieste. Come on, are you with me today? Vous êtes là? Okay, where are we? What verse are we on? 
we didn't do this. We didn't do the verses. Okay, 12, 27. Proverb 12, 27. The slothful man doesn't roast his game, but the possessions of diligent men are prized. Le paresseux ne rôtit pas son gibier, mais le précieux trésor d'un homme, c'est l'activité. Is anybody here this afternoon? Je ne vous entends pas, vous êtes yeah, toujours là. What amazes me, you know, we have these services. Ça m'étonne toujours. Nous faisons ces cultes, l'Esprit de Dieu awesome agit worship. pendant l'adoration merveilleuse. The, the word of the Lord comes forth. La parole de Dieu sort. And, uh, it, you know, it's like giving you a chicken. Et c'est comme vous donner un poulet. You, you come here and you get a chicken. On arrive à l'église et on reçoit un poulet. God blesses you. Et Dieu vous bénit. And you got this beautiful chicken. Et vous avez ce beau poulet en entier. But the Lord says you got to cook this thing. Mais le Seigneur vous dit il faut rôtir le poulet pour en bénéficier. <laughs> In other words, you got, you've got to take a step of faith. D'autres termes, c'est à vous de prendre un pas de foi avec you, ce que vous recevez. Engage your will. C'est à vous d'engager votre volonté. You have to actively receive the word. C'est à vous de recevoir activement la parole qui est prêchée. And brothers and sisters, that's called cooking the chicken. Et c'est comme ça rôtir son poulet. <laughs> Now see, you got two kinds of Christians in here. Maintenant, il y a deux types de chrétiens. There's a Christian that's going to say thank God for the chicken. Il y a le chrétien qui a, qui va dire merci Seigneur pour ce poulet. I'm going to cook this thing. Je vais rôtir ce poulet. I'm going to exercise my faith. Je vais exercer ma foi. I'm going to believe God. Je vais croire ce que Dieu I'm dit. I'm going to ask for some prayer today. Je vais recevoir la prière aujourd'hui. I'm going to make a decision today. Je vais prendre une décision aujourd'hui. I'm going to cook this bird. Je vais rôtir ce But then ce there's volaille. other kinds of Christians. Il y a un deuxième type de chrétien. And I talk to them after the service. Et je leur parle à la hey, fin du culte. Hey, Et je poserai une question comme « Est-ce que le Seigneur a touché ton cœur aujourd'hui ?» oh, oh, Tu sais, pasteur, I don't know. je ne sais pas. I'm not happy with my life. Je ne suis pas heureux de ma vie. De ma vie. I'm ask God. Je vais demander à Dieu si il me donne un chicken qui est déjà cooké de me donner un poulet qui est déjà rôti. <laughs> God is, God is not going to steal the cooked chicken from your brother to give it to the lazy guy because he doesn't want to use his face. Dieu va pas voler le poulet rôti de ton frère et te le donner si tu es trop paresseux d'exercer ta foi. Come on. You know that's why you can have people that come here week after week after week. Et c'est pour cela on peut avoir des chrétiens qui viennent à l'église semaine know, après semaine après semaine. Praise God they come. Et merci Seigneur qu'ils viennent au culte déjà Amen. ça, ok? D'accord. Amen. Amen. Praise God they come. Merci Seigneur. But they don't they don't change. Mais ces gens ne changent jamais. They leave the same way they came. Ils sortent de la salle de la même manière qu'ils sont arrivés. Nothing entrés. ever gets better. Et rien ne s'améliore. Vous avez God rencontré des gens comme life. ça? Dieu n'agit pas dans leur vie. They don't move in the life of God. Et eux, ils n'agissent pas pour le Seigneur non plus. Man, that's like having a beautiful chicken, but you're too tired ça, to roast it. C'est comme avoir un poulet entier, mais être trop fatigué pour le rôtir. 13, verse 4. Proverbe 13, verset 4. The soul of the sluggard desires and has nothing, but the desire of the diligent shall fully be satisfied. L'âme du paresseux a des désirs qu'il ne peut satisfaire, mais l'homme des hommes diligents sera rassasié. Let's look at 15, verse 9. Proverbe 15, verset 19. The way of the sluggard is like a thorn patch, but the path of the upright is a highway. Le chemin du paresseux est comme une haie d'épines, mais le sentier des hommes droits est aplani. Have you ever gone barefoot on a path and stepped on a, on a thorn? Ça vous est arrivé de marcher pieds nus et marcher sur une épine? That hurts. Ça fait mal. That hurts a lot. Ça fait très mal. You know what that speaks to me about? Vous savez de quoi ça me parle? It speaks to me of the pain of regret. Cela me parle de la douleur des regrets. The pain of regret. Les douleurs des regrets. You know, 
when you get up early and you seek the face of God, vous savez, quand vous vous levez tôt et vous cherchez la face de Dieu, you get some exercise, vous faites un peu de sport, then you go to work, vous partez au travail, take care of your kids, vous prenez soin de vos enfants, you live honest, vous, a, vous vivez avec l'honnêteté, vous payez vos impôts, you go to church, vous allez au culte, you give your to God, vous donnez vos dîmes à Dieu, you live the life. vous menez une vie disciplinée. You know, there is a pain in that. Il y a quelque part une douleur dans ce style de vie, n'est-ce pas? There is a pain. Il y a une douleur, je reconnais. Yeah. I don't stay up late watching my favorite movies anymore. Par exemple, je ne reste pas éveillé just, tard pour regarder mes films préférés. I just, I just je ne fais plus. Je ne le fais plus. Point. I'm not saying it's a sin to do that. Je ne suis pas en train de dire que c'est un péché de le faire. But I have a rendezvous with God every morning. Mais j'ai un rendez-vous avec mon Dieu tous les matins à la même heure. And I know that I can't stay up and watch my favorite movie et and still get connais. up early and seek God. Je sais que je it. ne peux pas rester éveillé tard et puis me lever le lendemain matin de bonne heure. J'arrive pas. Hello. Donc, And so, yeah, there's, there's, there is a pain associated with that. Il y a cette douleur associée à ces choix. Come on. Are, pas? You, are you listening to me? You know, we, we give to the ministry. Nous donnons au ministère. We give a lot to the ministry. Nous donnons beaucoup au ministère. And consequently, we don't take exotic Trips, vacations, and stuff like that. Et par conséquent, on ne se permet pas des vacances dans des, voyages, des lieux exotiques et tout ça. No, that's okay. Et ça I, va. But the, the joy, though, is to see lives transformed. Parce que la plus grande joie pour nous est de voir des vies transformées. So yeah, there, there is a pain associated Donc il y a comme une douleur associée à ce manque de vacances kind of decision. avec ces choix-là, d'accord? You know, I, I, I see people That travel all over, do great things, lots of fun and Je excitement. vois des gens qui voyagent partout, qui s'amusent beaucoup We dans les do vacances. On ne le fait pas. You know, women wearing beautiful clothes, jewelry, and We don't do that either. Des femmes qui portent vraiment des vêtements de qualité, des bijoux partout, ce n'est pas notre Because truc. Because everything we have that's... <laughs> That's extra we, we put into the ministry. Parce que tout ce qui est surplus, nous mettons dans le ministère, nous investissons That's dans le ministère. Choice. Mais on a fait ce choix. C'est une discipline qu'on s'impose. Our our Pourquoi? Parce que notre plus grande récompense est de voir des vies changer. Amen. Amen. But you see, there's another kind of pain. Mais il y a aussi... Un autre, un autre type de douleur. C'est la douleur du regret. C'est la douleur qui vient quand vous réalisez, man, je ne devrais pas avoir mangé ces 52 chocolats. La douleur du regret quand vous avez mangé trop de chocolat. <laughs> Amen. C'est la douleur du regret quand vous voyez Dieu bouger dans la vie d'un frère. Ou ce regret quand vous voyez Dieu agir dans la vie de ton Because frère, he, he votre frère. Some time to pray and Pourquoi? Fast. Parce que lui, il a pris euh, du temps pour prier you know, et jeûner you were watching your de lui-même pendant the, que tu regardais tes matchs de foot. Mais tu vois que Dieu bénit ce frère, mais Come il ne te bénit pas de la même manière. Il y a ce regret qui commence à se faire de toi. On commence à ressentir ce regret. That's why there's so many Christians as they get older, they get more bitter. They not not Eliane, she's more joyful. <laughs> C'est pour cela on peut rencontrer des chrétiens plus âgés qui deviennent de plus en plus amers. C'est pas le cas d'Eliane qui est toujours rempli de joie. Amen. But I see so many Christians Mais as they get older. Rencontrer. And, and you know why they get bitter? Savez-vous pourquoi des personnes plus âgées deviennent plus amères? It's called regret. Ce sont des regrets à la base. Regret. Mmh. Des regrets. Because they just didn't give that little bit extra. Parce qu'ils n'ont pas donné de leur surplus. It's amazing to me, and it's so sad. C'est tellement triste. Because it's just simply a question of making the right choice. Parce qu'il s'agit simplement de faire des bons choix. Number four. Numéro quatre maintenant. Il faut okay. terminer. The lazy never. Um, hmm. J'écris mes notes en Sorry. français et j'essaie de vous prêcher en anglais, uh, donc j'ai un petit bug. His dreams never come true. 
Les rêves du paresseux n'aboutissent pas. Okay. But the, the disciplined person accumulates victories one after the other. Mais le discipliné accumule des victoires les unes après les autres. I, I love this verse. J'aime bien ce verset uh, dans Proverbe 19 et verset 24. The sluggard puts his hand in the dish, <laughs> but he's too weak to bring it to his mouth. Le paresseux plonge sa main dans le plat, mais il ne le, la ramène pas à sa bouche. Jesus, help us. Oh, Seigneur, aide-nous. Okay, we're going to skip number five because I've, I've taken a little bit too much time here. J'ai pris un peu trop de temps, donc on va sauter point numéro cinq pour aujourd'hui. I want to give you, I want to finish this with three, three main keys that you need To bring discipline into your life. On va terminer avec les trois clés nécessaires pour okay. amener la discipline dans votre vie. Now, I, I personally am very much in favor of physical discipline. Je suis en faveur euh, de la discipline physique, okay. corporelle, Being careful dans about le sens what we eat. de faire attention de ce qu'on mange, par exemple, uh, getting good exercise. et faire du sport pour se maintenir and, en and forme. Taking care of what the Bible calls the temple of the Holy Bien Spirit. prendre soin de ce que la Bible appelle le temple du Saint Esprit. Okay, that's okay? a responsibility you and I both have. Vous et moi, nous avons tous cette même responsabilité. All right, Amen. Are you hearing me? Vous me suivez? So uh, I, I take that very seriously. Et je prends tout cela très sérieusement. But listen, the true discipline that will change your life and the lives of others Mais is not physical. Mais la vraie discipline qui va changer votre vie et la vie des autres n'est pas une discipline physique. I see these guys in the in the gym every every day. Je vois des grands gars dans la salle de sport tous les jours. And they got muscles everywhere. Des muscles like... jusque là, gonflés, <laughs> solides. Arnold Schwarzenegger, you know. Mm. And, uh, but you look, you begin to dig into their personal life and it's a disaster. Mais si vous creusez dans leur vie personnelle, c'est un désastre. You know, so, so the exterior looks really good. Donc, ils ont l'air très forts, très bons. But the interior is totally destroyed. Mais à l'intérieur, c'est détruit. That profits nothing. Et ça ne fait pas de bien. Amen. It, it just does. It profits nothing. Ça ne donne aucun right. bénéfice. True discipline always begins on the inside. Parce que la vraie discipline commence toujours à l'intérieur. All right, so number one. Numéro un, premier domaine. The first domaine. area you need to absolutely work on to bring discipline Le in your life. Premier domaine à discipliner. Is in the area of your thoughts. Au niveau des pensées. Premier your thoughts. endroit. Les pensées. Mental discipline. La discipline mentale. True inner discipline really begins with your thought life. Et la vraie discipline intérieure commence avec les pensées. Hmm? And in order to bring discipline, you have to understand how the brain works. Et si on veut discipliner son cerveau, ses pensées, il faut comprendre comment fonctionne le cerveau. The brain works similarly to the internet. Le cerveau fonctionne un peu comme l'internet. You know, every time you go to a website. Vous savez, à chaque fois que vous consultez un site web. And now they send you a message, actually. On vous envoie un message. That there are cookies associated with that website. Qui dit il y a des cookies associés à ce site web. Est-ce que vous acceptez? They're not chocolate chip cookies. C'est pas des biscuits à l'américaine, non? Pas des cookies okay. comme ça. These are like tracers. Ce sont des choses qui tracent. Okay, they're they're like buoys. Vos visites sur le site, des marqueurs. And, and si what vous that voulez. does is that that leaves sort of a trace. So that the next time your computer goes to that website, la trace pour que la prochaine fois que votre ordinateur consulte ce site, it finds the road immediately. Il trouve le chemin plus rapidement. So it's really a tracker. C'est une manière de vous traquer. Okay. It just also means that the website can can track your computer. Mais ça veut dire aussi que le site web peut traquer où se trouve votre ordinateur. And they can send you all kinds of publicity. Et vous envoyez toutes right. sortes de publicités. C'est conçu comme ça. Your brain works sort of in that way too. Le cerveau fonctionne à peu près de la même manière. Okay. When you have a thought. Vous avez une pensée. Your conscious mind builds a road. Votre conscience construit comme un chemin, une route. So that the next time you want to go to that memory. Afin que la prochaine fois que vous voulez revisiter ce, ce souvenir, Your brain can get to it le cerveau y arrive rapidement. The, and the more that you go on that road, Et plus que vous prenez cette route, the deeper it gets. plus profond il est creusé. The more powerful it becomes. Et la route devient de plus en plus puissante. Et il arrive à un point, parfois, où vous ne pouvez pas même oublier. Et parfois, on arrive au point où on ne peut même pas oublier la pensée. 
So one of the first things you have to do to bring discipline into your mind une des premières choses à faire pour discipliner la pensée is to create new roads. et de créer des nouvelles routes. How do you create new roads? Mais comment faire? Let me give you two, two techniques that you can use. Deux techniques que vous pourrez utiliser right, à partir d'aujourd'hui. Numéro un. Write down verses in the Bible that speak to you about who you are in Christ. Notez, écrivez bien les versets de la Bible qui vous parlent de qui vous êtes en Christ. Who are you? What does qui the Bible say about you? Qu'est-ce que la Bible dit à votre sujet? Write those down. Écrivez le verset. Put them on your telephone. Collez-les, euh, rajoutez-les on a piece of paper. à votre téléphone ou sur un bout de papier. And at least, and at least one time during every day, Et au moins une fois par jour, you pull out those verses, sortez le verset and you say them out loud, et dites-le à voix haute. With conviction, avec conviction. With faith. Avec foi. You put your name in that Mettez verse. votre nom dans le verset. Take one for example, God so loved the world that he gave his only begotten son. On prend Jean 3:16 par exemple, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique. So I write that down. Alors je écris le verset de Okay, and at least once a day I pull that out. Une fois par jour, je le sors. And I say, et je dis à voix haute. In the name of Jesus. Dans le nom de Jésus. God so loved me. Dieu m'a tant aimé. Robert. God so loved Robert Baxter. Dieu a tant aimé Robert Baxter. That God gave Jesus Christ. Qu'il a donné son fils unique. So that if Robert Baxter would believe on him. Afin que si Robert croit en Jésus. Robert Baxter would be saved. Robert ne périssera pas et sera he sauvé. He would have eternal life. Il aura la vie éternelle. And he would never perish. Et il ne périssera jamais. And you know when I hear my own voice. Quand j'entends ma propre voix dire cette chose. What happens is that my brain creates a brand new road. Mon cerveau est en train de créer une nouvelle route vers cette vérité. And every time I say that word, Et that verse. Et à chaque fois que je redis ce même verset. That road gets stronger and stronger and stronger. Cette route est fortifiée. And then when the devil comes along with a lie. Et quand le diable arrive avec son mensonge. God doesn't love you. Tu Parle. Dieu ne t'aime pas. Look at that. Regarde ça. You prayed. Tu as prié. God didn't answer your Et Dieu n'a pas exaucé ta prière. That's because God doesn't love you. C'est parce que Dieu te aime, ne t'aime pas. Now you see, before I made that new road. Mais avant de faire cette nouvelle route. It'd be hard for me to battle that lie. C'était dur pour moi de combattre ce mensonge. Vous But voyez? I've got a new road in my brain. Mais maintenant j'ai une nouvelle route dans mon cerveau. I said, whoa. Hein? No, 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 Attends. No, no. C'est pas comme ça. I'm, I'm not going to give any place to that thought. Je vais jamais céder à, 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 à cette pensée. Because my God loves me. Parce que mon Dieu m'a tant aimé. He sent his only begotten son for Parce me. Parce que mon Dieu a envoyé son fils unique. For me. Pour moi. And I love him. Et moi he je l'aime. Il m'a sauvé. And I will never perish. Et je ne périrai jamais. Hallelujah. That's how you begin to train your thoughts. C'est comme ça. Tu disciplines ta pensée. The second technique you can do. Deuxième technique. That is also extremely powerful. Très puissant. Is write down the vision that God gave you for your life. Écrivez, notez quelque part la vision que Dieu vous a donnée pour votre vie. I have six pages written down about the vision for my life. J'ai déjà six pages notées, écrites concernant la vision pour ma vie. When I started this every day, I would get up early and I would speak these 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 pages. Out Quand j'ai commencé, chaque jour je me levais tôt et je relisais à voix haute ce que j'avais écrit concernant la vision pour ma vie. Hallelujah. Now it's a couple of times a week. Maintenant je le fais deux fois par semaine. Right. But now whenever I hear a lie. Mais là, quand j'entends un mensonge venant de l'ennemi. Je since, suis prêt. Since we got into the, the fight for this building. Depuis d'ailleurs le combat pour ce bâtiment. I have rarely ever gone through a season with as much criticism and accusation against me. Je n'ai rarement vécu une saison avec tant de critiques et d'accusations contre so moi. From so many different sources, de it's incredible. Tant de sources diverses dans ma vie, c'est incroyable. And you know what's amazing? Mais savez-vous quoi? If this had happened a few years ago, si cette même chose me serait arrivée il y a quelques I années, I would be in depression right now. Je serai euh, dans la dépression maintenant. Était, si cette chose était arrivée il y a quelques années. Mais je ne suis pas déprimé. Savez-vous pourquoi? Parce que j'ai saisi le contrôle de ma pensée. Je vais vous dire quelque chose. 
because we're late and I need to finish. <laughs> Nous sommes en retard et je dois terminer. Okay. But let me tell I really believe je crois de tout mon cœur if, if, if qui, que si le Seigneur ne m'avait pas aidé à développer cette discipline, we would not have gotten the victory on, the building. on n'aurait pas eu la victoire sur ce bâtiment. Now, I know it was a team effort. Je sais que c'est toute l'équipe qui était impliquée. And the, and the team, we were Toute l'Église, on était sur Amen. la même longueur d'onde. Amen. And, and we share together the victory. Nous partageons cette victoire. Okay, but there's a captain on every team. Mais chaque équipe a un capitaine. Capitaine. And two or three years ago, I could not have brought us to that victory. Et je suis sûr qu'il y a deux trois ans de cela, je n'aurais pas pu mener ou voir la réalisation de cette victoire. I could now. Aujourd'hui, je peux. Because the Lord's changed me. Pourquoi? Parce que le Seigneur m'a changé. And he's brought discipline into my life that I didn't have two or three years ago. une discipline dans ma vie aujourd'hui que je n'avais pas il y a deux trois ans. Are you hearing me? And, and we, we've got, if, can you imagine the effect if we all do this? Mais imaginez l'effet que si nous faisons tous cette be discipline. New ministries arise within the church. Des nouveaux ministères euh, se lèveront dans new cette église. Will begin to rise Des in the nouveaux church. miracles se manifesteront Hallelujah. dans l'église. People that we, you know, people that just seem to just warm a chair suddenly become these amazing men and women of God. Nous verrons des gens qui auparavant chauffaient la, le, la chaise. Mais qui deviennent des hommes et des femmes de Dieu. J'en suis persuadé. Mais la première chose qu'il faut faire, c'est dominer la pensée. Deuxième chose à discipliner, c'est nos émotions. Ce sont nos émotions. Discipliner nos sentiments. Vous êtes là? You know. For so, for too many of us, what we feel is the only reality. Pour trop parmi nous, ce que nous ressentons, c'est la seule réalité. Because I feel this. Parce que je ressens cela. It is true. C'est vrai. The teenage girl that falls in love with a boy. L'adolescente qui tombe amoureuse d'un garçon. Does he love you? Est-ce que ce garçon t'aime? Oh, yes, oh absolutely. oui, certainement. Oui, Did he tell absolument. You? Mais est-ce qu'il te l'a dit? No. Non. Well, how do you know? Mais comment sais-tu qu'il t'aime? Oh, I feel it oh in my parce heart. que je le ressens dans mon cœur. Est-ce qu'il t'a montré cet amour? No. Non. Well, how do you know he loves Mais you? comment sais-tu qu'il t'aime? I feel it in je my je heart. le ressens dans mon cœur. How many of you know that's not going to end very well? Savez-vous quoi? Ça va pas bien terminer cette Come histoire. On. Amen. But we're all like this. Mais nous sommes tous comme ça dans Because un domaine we feel ou un autre. Pourquoi? It must be true. Si nous le ressentons, c'est vrai. Sister so and so did not say hello to you on Sunday. Une telle sœur m'a pas salué dimanche dernier. She's rejected you. Elle m'a rejeté. Oh, she's rejected me. Elle m'a rejeté. Did she tell you that? Mais elle t'a dit qu'elle te rejetait. No, but non, I feel it. mais je le ressens. And every time I get around her, I can Et à chaque fois que je suis à côté d'elle, je le ressens. It's amazing. We allow our feelings to be our master. C'est surprenant combien nous laissons nos sentiments être notre okay. maître. So what do we do about that? Very que quickly. Faire? Very quickly. What do we do about that? que faire? All right. We have to absolutely renounce the lie that our emotions are always right. Renoncer à croire ce mensonge que nos émotions ont toujours raison. My mother who is she has a, she has a sickness. Ma mère qui est souffrante. Uh, she bought a dog. Elle s'est acheté un chien. Dog's name is Samantha. <laughs> Le, le chien s'appelle Samantha. With a pink bow. Elle a un collier rouge avec un nœud papillon. And my mother loves this dog. Et ma mère adore ce it's, chien. It's, it's a little miniature beagle. C'est like cette taille. And it is kind of cute. Et il est mignon, c'est vrai. But very quickly, that dog learned how to rule the house. Mais très rapidement ce chien a appris comment régner dans la maison. And so it's really the dog that decides when it wants to walk my mother. C'est le chien qui décide à quelle heure il veut promener ma mère. 
Donc, quand il veut promener ma mère, il commence à bailler. Oh, Samantha. Et ma mère répond comme ça. My little baby. Oh, mon petit chou. Do you want to go for a walk? Tu veux sortir? No, it's kind of like, no, I'm going to take you for a walk. Et le chien se dit, non, c'est moi qui vais te promener. Tu you vas know, voir. They, when they go outside and, man, Donc, it's the ça. dog that's deciding where to go. Et c'est le chien qui décide où aller. How fast to go. À quelle vitesse marcher? Oh, yeah. Oh, oh yeah. oui, je vous dis la vérité. Hein. When it's hungry. Quand la, le chien a faim. It decides when it's going to eat. C'est le chien qui décide quand il veut manger. Oh, absolutely. Oui, c'est comme ça. You know, and if it doesn't get enough to eat in its bowl, si le chien n'a pas assez à manger, it's going to be eating off of my mom's plate. Figurez-vous, il va manger de l'assiette de, sa, de ma mère. This dog decides where to go to the bathroom. Ce chien décide où faire ses besoins. Oh yeah. Oh oui, c'est vrai. Now my mom made a nice place outside. Ma mère a préparé un endroit dans le jardin But pour le chien. But the dog prefers the living room. Mais le chien préfère faire ses besoins dans le salon. When I was visiting, it decided it really liked my suitcase. Et quand j'étais de visite, ce chien a décidé qu'il aimait bien ma valise. And I said, I walked in my room in this puddle of J'entre dans la chambre and poop was sitting on my suitcase. et qu'est-ce que je vois sur ma valise? Pipi et caca. <laughs> I said, Mom, J'ai dit, Maman, your beast went pipi and caca on my suitcase. Ta bête a sali ma valise. <laughs> oh, son, she said to oh, me. Oh, fiston, elle me dit, oh, fiston, you're exaggerating. tu exagères. I said, I'm not exaggerating. Je dis, maman, j'exagère pas. This dog did Ce chien a fait ses besoins sur ma valise. She, so she comes into the room Donc, elle entre dans la like, chambre oh, et le pauvre chien se la montre. So oh, this is my mom, my mom ma mère correcting, disciplining qui the dog. corrige, qui discipline le chien maintenant. Oh, Samantha, my oh, little Samantha, baby. Samantha, mon petit come, chou, come mon chou. Mama, viens là, viens là, oh, maman. Oh, here's a little bonbon, Samantha. Voici un petit bonbon. Oh, my petit baby. Oh, mon petit bout de chou. Know, Mais tu sais, caca c'est pas Robert bon hein, de faire caca sur la Come valise de ma Robert. Ma viens là, ma maman, ma viens là, ma maman. Ma 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 c'est quoi ça? She didn't even treat me like that Elle when m'a I was jamais little. traité de cette manière quand j'étais enfant, hein? And you know, for some of us, our emotions are like that dog. Mais pour certains, parmi nous, nos émotions sont comme ce chien qui dominait tout. And it just decides when it's just gonna go to the bathroom all over us. Le chien décide tout où faire ses besoins. And all we do is go. Oh, Et qu'est-ce qu'on fait avec nos émotions? My beautiful emotions. Oh, ces sentiments. Here's a little bonbon. Voici un petit bonbon. It's not really your fault. C'est pas vraiment ta faute. And you know, sometimes we just need to discipline our own emotions. Mais parfois, il faut discipliner nos émotions. And say, okay, you know, somebody said something about you. It wasn't right. It wasn't D'accord, good. D'accord, quelque chose. Quelqu'un a dit quelque chose d'injuste vous concernant. And what they said hurt you. Et leurs propos vous ont blessé. But what are you going to do Mais about d'accord. that with your feelings? Mais à ce moment-là, qu'est-ce que vous allez faire avec ces émotions? You have a choice to make now. Vous avez un choix à faire. You can carry that bitterness in your heart. Vous pourrez porter de la, l'amertume dans le cœur. And allow your feelings to just do caca all over the place. Et laisser les sentiments faire leurs besoins partout. Hello. N'est-ce pas? Or you can take authority over your feelings. Vous pouvez saisir l'autorité de vos sentiments. Said in the name of Jesus. Et dire au nom de Jésus. I'm not going to allow my feelings to, 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 to decide how I act. Permettre à mes sentiments de dicter mes actions ou mes réactions. I do forgive. Je choisis de and pardonner. And I'm going to continue to forgive. Et je continuerai de pardonner. That person, et la prochaine fois que je vois cette personne, I'm going to love them, je vais aimer cette personne. I'm going to be glad to see them, et je serai heureuse de la revoir never said a bad thing comme about s'ils me. n'ont jamais dit quoi que ce soit sur moi. The last thing, and we'll close with this. Dernière chose, et on va clôturer. Your will. Votre volonté. And all I can say about your will, Tout ce que je peux dire concernant votre volonté, c'est que vous avez fait le travail discipliner vos pensées, et la suivante, si vous avez fait le travail nécessaire pour discipliner la pensée emotions, et discipliner les sentiments, disciplining your will becomes possible. discipliner votre volonté devient possible. Alléluia. Amen. But all of us Mais nous tous 
Sooner or later, total, nous tous, we'll have what I call the experience of the Garden of Gethsemane. Nous aurons l'expérience du jardin de Gethsemane. Where just as Jesus as the living son of God tout prayed comme, and said. Tout comme Jésus, le fils vivant de Dieu, a prié, il a dit ceci. Father, not my will be done. Père, non ma volonté, mais ta que ta volonté soit faite. Every one of us will have a garden of Gethsemane experience. Chacun de nous ferons cette expérience du jardin de Gethsemane. It's, it's programmed into our faith. C'est programmé dans notre parcours de foi. Come on. Amen. It's part of who we are. Cela fait partie de qui nous sommes. It's when God puts his mastery upon our will. Et c'est ainsi que Dieu maîtrise notre volonté. He asks you to do something you really just do not want to do. Quand il vous demande de faire quelque chose que vous n'avez réellement pas envie and de faire. And it's in that moment, brothers and sisters, that your life is decided. C'est à ce moment-là, frères et sœurs, que votre vie est décidée. I can't be there to make the decision for you. Je ne peux pas prendre la décision à votre place. Pastor Catherine can't do it. Et Catherine non plus. You're all alone. Vous êtes seul. Face to face with your decision. Face à face à votre décision. And it's the hardest thing you'll do. Et c'est la chose la plus difficile à faire. But if you've already done the discipline of the thoughts, mais si vous avez déjà fait les deux premiers points, la, la discipline et la pensée, et la discipline des émotions, then the discipline of the will will follow. La discipline de la volonté va suivre. Amen. You Amen. don't have to worry about it when the time comes. You'll vous avez have même it. pas besoin de vous, vous d'être préoccupé au moment Amen. donné. Would you stand on your feet, please? Je vous invite à vous lever. I do apologize for going a bit long today. Pardonnez-moi d'avoir euh, dépassé le temps aujourd'hui. But uh, sun- next Sunday you'll have a shorter message. Mais dimanche prochain le message sera plus co- court, n'est-ce pas? <laughs> Amen. Amen. Okay. Hallelujah. Can, we, can I have some prayer teams up here, please? J'invite au, à l'équipe de prière de s'approcher, s'il vous plaît. Francophone, okay, à ma droite, Merci. votre gauche. Okay. And uh, I want to invite everybody, if you would just lift your hands to the Lord, please. Je vous invite à lever les mains devant le Seigneur, s'il vous plaît. Father, I thank you for the power of your word today. Seigneur, je te remercie pour la puissance de ta parole. I thank you, Father, that you are moving right now. You're releasing grace. Merci right now. parce que tu agis maintenant pour libérer ta grâce. Hallelujah. That grace, Lord God, has come to teach us, to coach us. Cette grâce qui est notre entraîneur, qui nous instruit. In how to build a solid, healthy. Discipline. Pour nous apprendre comment établir des bonnes disciplines. Wow. What a miracle. Piano out of nowhere. Amen. Okay. Father, that grace is coming right now. Père, merci pour cette grâce qui est libérée à cet instant même. To bring discipline into our lives. Pour nous apporter la discipline. So I pray for every one of my brothers and sisters. Je prie pour tout homme et toute femme ici. Father, don't let them leave the way they came. Ne laisse personne quitter cette salle de la même manière qu'elle est arrivée. Father, take this word. Saisis cette parole maintenant, Seigneur. Burn it into their hearts. Grave cette parole dans nos cœurs. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. Amen.